na siatkarskie emocje zaprasza Wektra. Daniel Pliński i Jakub Jarosz nie pojadą na Mistrzostwa Świata. Trener Daniele Castellani wybrał czternastkę na włoski mundial. Klęska polskich juniorów na Mistrzostwach Europy na Białorusi. Blisko klęski polskiej juniorki w europejskim czempionacie w Serbii. Daleko się kłaniam się. Zapraszam na kolejne wydanie magazynu Polska Siatkówka. Znamy nazwiska 14 siatkarzy, którzy będą reprezentować Polskę podczas Mistrzostw Świata we Włoszech. Trener Daniele Castellani ogłosił nazwiska swoich wybrańców po trzech meczach towarzyskich z Brazylią. Mecze z Brazylią były dla Polski i Brazylii etapem przygotowań do włoskiego mundialu. Obie reprezentacje spotkały się ze sobą w ciągu ostatniego miesiąca pięć razy. Dwa razy w Polsce i te trzy ostatnie w Ameryce Południowej. Biało-Czerwoni wygrali tylko raz w Gdańsku. Następnie zanotowali cztery porażki z rzędu. W Brazylii dopiero w ostatnim meczu Polacy postawili się mistrzom świata, przegrywając po naprawdę ciężkim boju 2-3. Po mini brazylijskim tournée Daniele Castellani ogłosił nazwiska 14 siatkarzy, których zabierze ze sobą do Włoch na Mistrzostwa Świata. W mundialowej kadrze zabrakło leczącego kontuzję Daniela Pińskiego i młodego Jakuba Jarosza. Oto kadra Polski na siatkarski mundial. Przyjmujący Michał Winiarski, Bartosz Kurek, Michał Bąkiewicz, Zbigniew Bartman i Michał Ruciak. Rozgrywający Paweł Zagumny i Grzegorz Łomacz. Atakujący Mariusz Wlazły i Piotr Gruszka Środkowi, Marcin Możdżonek, Piotr Nowakowski i Patryk Czarnowski. Wreszcie Libero, Krzysztof Ignaczak i Piotr Gacek. Mistrzostwa Świata we Włoszech rozpoczną się 24 września w eliminacjach grupowych Polska zagra z Niemcami, Serbią i Kanadą. Tymczasem małą sensacją powiało z obozu reprezentacji Polski kobiet. Jerzy Matlak wybrał 15 siatkarek, które będą uczestniczyły w dalszej części przygotowań do Mistrzostw Świata w Japonii, które rozpoczną się 29 października. W składzie zabrakło Katarzyny Skowrońskiej do laty, Katarzyny Skorupy i Klaudii Kaczorowskiej. Trener Jerzy Matlak twierdzi, że o powołaniach zdecydowała aktualna forma siatkarek oraz kwestie zdrowotne. Były to decyzje całego sztabu szkoleniowego oraz medycznego kadry. Tymczasem do reprezentacji wraca po dłuższej nieobecności Małgorzata Glinka. Ponadto Jerzy Matlak powołał także Aleksandrę Jagiełło, Mają Tukarską i Joannę Wołosz. Do 14 września skład zostanie uzupełniony o kolejne cztery siatkarki, gdyż zgodnie z wymogami Międzynarodowej Federacji do Mistrzostw Świata zgłasza się 19 zawodniczek. Dopiero z tej grupy zostanie wybrana 14-osobowa kadra, która pojedzie na Mistrzostwa Świata. Klęska na Białorusi. Chyba tak można podsumować udział reprezentacji polskich juniorów w Mistrzostwach Europy. Polacy zamiast wyjść z grupy i walczyć o medale zajęli dopiero niestety dziesiąte miejsce. Trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Polscy juniorzy ponieśli na Białorusi klęskę. Miejsce poza ósemką to klęska. Polacy z pięciu meczów w grupie wygrali zaledwie dwa. Co się stało? Najgorsze jest to, że trener Grzegorz Ryś nie wie co się stało. Chyli czoło przed krytyką, ale nie wie co się stało. Umiejętności czysto sportowych młodym polskim siatkarzom nie brakuje. Zawiodła psychika, jak przypuszcza trener biało-czerwonych. Po prostu polscy juniorzy polegli mentalnie. A jak głowa mówi do widzenia, to same chęci nie wystarczą, by dobrze grać. Struchlały młode serca i tyle. Reprezentacja Polski Juniorów to zespół zbudowany praktycznie z uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Spale, którzy na co dzień grali w pierwszej lidze. Tyle tylko, że zajęli w niej ostatnie miejsce. Średnia wieku to blisko 19 lat. Podopieczni trenera Grzegorza Rysia nie nauczyli się w pierwszej lidze wygrywać. Nie obudzili w sobie mentalności zwycięzców, bo w lidze przegrywali mecz za meczem. Pojechali na prestiżową europejską imprezę i zrobili to, czego nauczyli się w pierwszej lidze. Przegrali. SMS-y w polskich ligach nie spadają do niższych klas rozgrywkowych. Motywacja sportowa więc żadna. Jak taki młody człowiek dostaje łupnia co tydzień w lidze, to trudno później od niego wymagać, by zaczął nagle myśleć jako zwycięzca. SMS-y uczą młode talenty siatkarskiego rzemiosła, ale nie szlifują młodych talentów mentalnie, nie tworzą z nich wojowników. Oto ósemka mistrzostw Europy na Białorusi. Juniorzy Rosji ze złotymi medalami. W 
finale pokonali Bułgarów 3 do 1. Trzecie miejsce dla Serbii, która w małym finale wygrała z Holandią 3 do 2. Polska zajęła ostatecznie dziesiąte miejsce na 12 reprezentacji narodowych. Czy w ślad swoich kolegów pójdą polskie juniorki? Mają jeszcze szansę, by tak się nie stało. W mistrzostwach Europy, które trwają w Serbii, Polki w trzech dotychczas rozegranych meczach w swojej grupie eliminacyjnej tylko raz cieszyły się ze zwycięstwa. Nie najlepiej wiedzie się Polkom w Serbii przegrane mecze ze Słowacją i Włochami. Ze składra Cura jeden z setów nawet do ośmiu. Trzy punkty biało-czerwone zarobiły za wygraną z Węgierkami. To stanowczo za mało. Przed Polkami jeszcze mecze z Turcją i Niemcami. Tabela grupy drugiej po trzech kolejkach. Polska na piątym miejscu liderem. Włochy, Węgierki najsłabsze w tej grupie. I tabela grupy pierwszej. Serbia, Rosja, Czechy i Holandia. Siatkarze Skrybełchatów rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu plus ligi. Trener Jacek Nawrocki nie ma do dyspozycji wszystkich swoich zawodników, bo kilku z nich trenuje i gra w reprezentacji Polski. Siatkarze Skry przygotowania do nowego sezonu plus ligi zaczęli jako ostatni z całej stawki ekstraklasy. W tym roku sezon rozpocznie się później z uwagi na Mistrzostwa Świata we Włoszech. W tej chwili jesteśmy... Ee połączeni w taką grupę 13-osobową. Tutaj są zawodnicy, którzy będą stanowili trzon zespołu. W rundzie zasadniczej w plus lidze są również zawodnicy z młodej plus ligi, jak i dokoptowaliśmy dwóch juniorów. Cóż, dużo, dużo wytrzymałości aerobowej, dużo siłowni, uzupełniamy to wszystko zajęciami na basenie. Jest czas na to wszystko w tej chwili, na co później w czasie sezonu regularnego czasu nie będziemy mieli. Trener Jacek Nawrocki jest już przyzwyczajony, że kiedy jego zespół rozpoczyna przygotowania do sezonu, to brakuje siatkarzy, którzy grają w reprezentacji Polski. Nie jest to na pewno ułatwienie, ale no musimy sobie z tym radzić. To jest to jest utrudnienie, które mam nadzieję później gdzieś się zwraca, bo, bo jednak ci zawodnicy są w treningu, grają na wysokim poziomie. Problemem jest na pewno ich zmęczenie i, i wyeksploatowanie. Natomiast tak jak powiedziałem, musimy się z tym liczyć. To jest charakterystyczne dla takich klubów jak, jak nasz. A sezon zapowiada się długi i ciężki. Dla Skry przede wszystkim plus Liga, Liga Mistrzów, Puchar Polski oraz klubowe Mistrzostwa Świata w Katarze. System rozgrywek, kalendarz rozgrywek, e, ułożenie meczy praktycznie w systemie środa-sobota e, powoduje, że, mm, że to będzie prawdziwa walka od początku do końca. Nie tylko walka o punkt, ale walka e, praktycznie o przetrwanie, co, co przy tej eksploatacji zawodników, o której mówiłem wcześniej, e, no, nie będzie to dla nas e, ułatwienie, wręcz, e, wręcz przeciwnie. Ale tak jak mówię, my jesteśmy zespołem, który walczy o wszystko. Trzy zespoły z pierwszej ligi i jeden z ekstraklasy, ale czeskiej. To uczestnicy turnieju, który odbył się w Radomiu. Impreza zapowiadała się interesująco, bo wspomniani pierwszoligowcy to Trew Gdańsk, Joker Piła i Jadar Radom, czyli potentaci w tej klasie rozgrywek. A z Czech przyjechała do Radomia Dukla Liberec, aktualny wicemistrz swojego kraju. To zespół, który ma w dorobku zdobycie w 1975 roku Pucharu Europy Mistrzów Krajowych. Zawody przemianowano 20 lat później na Ligę Mistrzów. Przed radomskim turniejem trener gospodarzy Dominik Kwapisiewicz zapowiadał. Będzie to bardzo, bardzo ciekawe granie, po jednym meczu codziennie, także nie będzie na to wyczerpujące, żeby grać w jeden mecz, dwa mecze. I w jeden dzień, dwa mecze, przepraszam. I myślę, że spokojnie sobie jakoś w tym turnieju poradzimy. Jednakże również będziemy patrzeć na, tylko i wyłącznie na naszą grę, nie na to, co grają rywale. Szkoleniowiec trafnie przewidywał. Gra była ciekawa i stanowiła przedsmak ligowych emocji, jakie już za kilka tygodni czekają kibiców. W pierwszym dniu turnieju Jadar zmierzył się z Duklą. Niespodziewanie łatwo zwyciężyli Radomianie. Wynik 3 do 0 dla Jadaru w setach do 18, 23 i 17. Wcześniej Tref Gdańsk nie dał szans Jokerowi Piła, wygrywając 3 do 0. W tej sytuacji wielkie znaczenie dla układu tabeli miał sobotni pojedynek Jadaru z Gdańszczanami. 
Radomianie zaczęli w świetnym stylu wygrywając do 21 i 22, ale potem było już znacznie gorzej. Do głosu doszli goście i zdobyli dwa kolejne sety. Jednak w tajbreku wyższość Radomian nie podlegała dyskusji. Jadar zwyciężył w nim 15 do 8, natomiast Dukla rozprawiła się z Jokerem, triumfując 3 do 0. Obserwatorzy turnieju podkreślali, że radomscy zawodnicy czują głód walki i gra jest pełna świeżości, a siatkówka sprawia im po prostu radość. Podobne zdanie miał po zakończeniu imprezy trener Jadaru. Chce się widać, ale to mówię, wypracujemy na tym na treningu, że nie ma, że po prostu jakaś piłka może sobie spaść. Czy oni odbijają już nawet w parach, to wymagam od, od nich tego, żeby do każdej piłki szli. Nie ma czegoś takiego, że on sobie może tą piłkę złapać, przeczekać 20 sekund i zacząć odbijać. I myślę, że to się stąd bierze. Potem te wszystkie dobre nawyki, jak i złe, są zawsze przenoszone na mecz. W ostatnim dniu turnieju o puchar prezesa Jadaru Tadeusza Kupidury gospodarze nie zmarnowali okazji. Wygrana 3 do 0 nad Jokerem zapewniła Jadarowi Radom pierwsze miejsce. Drugą pozycję